Arechi contro l'Interreggio a caccia del ventitresimo risultato utile consecutivo per entrare di diritto nella storia nella formazione titolare non c'è Mancini colpito da un virus influenzale va in panchina il centrocampista al suo posto c'è Munar Granata con il 3-5-2 Guazzo e Ginestra in avanti l'avvio è di marca Calabrese Vicari dalla distanza la conclusione traversa palla gol per gli ospiti dopo appena due minuti c'era stata anche la deviazione di Piva Traversa della Salernitana al settimo minuto, la replica immediata della squadra Granata con Ginestra che su punizione fa tremare i legni. Ancora Salernitana in avanti, Ginestra il sinistro è fuori misura ma di poco applausi per il Cobra, la ricerca del gol. Ci prova anche Cruz dalla distanza, Dazzi respinge poi Carbonaro incredibilmente spara al lato. Partita vivace con continui capovolgimenti di fronte qui e una buona iniziativa di Piva sulla corsa di sinistra. Il colpo di testa di Ginestra e il portiere Mengoni ha un'incertezza nel controllo poi si salva in qualche modo. Salernitana ancora in avanti, Mengoni alza di quel tanto che basta per evitare di capitolare ma insiste la Salernitana è un buon momento. Molinari, la palla per Luciani, calcio di rigore per fallo di mano di Ungaro, rigore per la Salernitana al 35esimo ammonito Ungaro. Sul dischetto va Montervino, il capitano prende la mira ma sbaglia incredibilmente la conclusione. Errore dal dischetto, era capitato anche sette giorni prima in trasferta a sbagliare, era stato in quella occasione Ginestra. Minuti finali con l'Interreggio che prova questa sortita offensiva, Dazzi è attento. Ripresa con Kras al posto di Cruz, i primi minuti però sono di marca Granata, Ginestra dalla distanza su punizione, ancora una volta Mengoni respinge, si arrabbia il Cobra a secco da due mesi. Ripartenza della formazione calabrese che trova un barco e la Salernitana sguarnita, 3 contro 2, contropiede pericoloso, c'è un buco, si infila Crassi, il neoentrato che con questo diagonale batte l'incolpevole Dazzi. 0 a 1, clamoroso alla Rechi, interreggio in vantaggio al decimo minuto della ripresa con il diagonale di Kras che viola la porta granata immacolata da 5 partite. Lancio millimetrico per Montervino che controlla bene sull'out di destra il cross di Montervino, Ginestra e la rete del pareggio. 1 a 1 il gol di Ginestra al 35esimo pareggio i conti, il Cobra che... Non solo porta in parità la partita ma si sblocca dopo un lungo digiuno durato due mesi i festeggiamenti di tutta la panchina per il Cobra, poi la maglia che giubilato gli dona per salutare gli Annarilli, forza Ianna ti aspettiamo, così dicono i calciatori Granata rivolgendosi al numero uno della Salernitana operato domenica scorsa alla Milza, poi opportunità per la Salernitana, Ginestra va in gol per l'arbitro è fuori gioco fuori gioco dubbio, segnalato la Salernitana che non è paga, cerca il gol partita ancora una volta Ginestra, Mengoni a vuoto, poi non ne approfitta nessuno e l'ultima azione del match finisce 1-1 la squadra saluta ancora una volta Iannarilli ed è soddisfatta nonostante tutto per aver allungato sulla terza in classifica ora a più 11 la Salernitana